প্রিয় দর্শক ঈদ মোবারক কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন কারণ ঈদ বলে কথা এক মাস সিয়াম সাধনার পর আসে খুশির ঈদ আর আপনাদের এই আনন্দটুকুকে আর একটু বাড়িয়ে তোলার জন্য আমাদের এই ঈদের বিশেষ আয়োজন বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের বাংলাদেশ এই আয়োজনে আমরা এমন একজন মানুষকে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি বর্তমান সময়ের খুব আলোচিত একজন মানুষ এবং যাকে দেখতে অনেকটাই আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মতোই আর তিনি হচ্ছেন গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার আরক মুন্সি চলুন দর্শক পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে জনাব আরক মুন্সি আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে কেমন আছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এই ঈদের দিনটা কেমন কাটলো আপনার ঈদের দিনটা আল্লাহ রহমতে ভালোই কাটলো আর আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ তো আজকে আমরা আপনাকে মূলত আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এই ঈদের বিশেষ আয়োজন বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের বাংলাদেশ আপনি জানেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি স্বাধীন বাংলাদেশের আর সেই স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা আজকে এই ঈদের অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে পেরেছি এবং আপনি সম্প্রতি গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক সমস্ত মাধ্যমে একটি ব্যাপক আলোচিত নাম কারণ আপনার চেহারার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে তো কেমন লাগছে বিষয়টা আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে এবং তেনারি কন্যা আমাদের জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যখন সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে অনেকে এখন আপনার সঙ্গে ছবি তোলার একটি উৎসাহ দেখাচ্ছে তো এই বিষয়টা আপনার কেমন লাগছে সেটা জানতে চাচ্ছি তবে মানুষ বিভিন্ন জন বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে বিভিন্ন রকম বলতে পারে তবে আমার নিজের কাছে আমার মনে হয় না যে আমি জাতির জনকের মতো আমার কিছুটা চেয়ার আছে তো মানুষে বলে মানুষে বলে আচ্ছা আচ্ছা আপনি আয়নায় যখন দাঁড়িয়ে একবার জন্য কি একটু মেলানোর চেষ্টা করেছেন যে তার সাথে চেহারার কোথায় কোথায় সাদৃশ্য রয়েছে না আমি ওই ধরনের আয়নাও দেখি না ওই ধরনের আয়নাও দেখি না ওইরকম মেলানোর চেষ্টাও করি না আচ্ছা আচ্ছা চেষ্টা চেষ্টা করি না যে আমার জাতির জনক জাতির জনকই ওনার 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 কাছে এই দেশে আর কেউ আসবে না ওনার মতো কেউ হবে না এই জাতির জনক আর এই দেশে জন্ম হবে না আচ্ছা 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 ধন্যবাদ আমরা মূলত আজকে যে জাতির জনককে স্মরণ করছি এই ঈদের বিশেষ আয়োজনে এত আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে জাতির জনক আমাদের যে ছোট্ট খোকা টুঙ্গিপাড়া সেই ছোট্ট খোকা একদিন এরকম মহাপুরুষ হয়ে এরকম একজন মহা নেতা হয়ে সারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন সেটি যখন তিনি ছোট ছিলেন এটা কেউ জানত না তো আপনি কি তার ছেলেবেলাটা আমাদেরকে একটু তুলে ধরবেন যে কিভাবে বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলাটা শুরু হয়েছিল এবং আমি জানি যে আপনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি বিষয় আপনার হৃদয় ধারণ করেন তো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলাটা কেমন ছিল আমি আবারও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলি যে আমার বয়স আমার জন্ম হল উনিশশো সনে তো আমি গ্রামে বড় হয়েছি তো ওই সময় আমরা আমরা আমাদের যে যাই বলি না কেন ওই সময় এরকম টিভিও ছিল না ওই রকম রেডিও ছিল না দেখা গেল যে কয়েক বাড়ির পরে এক একজনের একটা রেডিও আছে আমরা গান শুনতাম বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতাম ছোটোবেলা বসে 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 তো অনেক রকম কথা বলতো বা এরপরে এরপরে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে যারা তার ফ্যামিলি সহ আমরা পঁচাত্তরের ঘটনায় একটু পরে আসব কারণ এটি একটি শোকের ঘটনা তো আমরা তার আগে একটু বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিষয়গুলো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বঙ্গবন্ধু উনিশশো একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধের পুরো 
চিত্র নাটকটি কিন্তু তৈরি করেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার স্কুল জীবনে তার ভেতরে যে নেতৃত্বটা ছিল এরপর কলেজ লাইফ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন প্রতিটি জায়গায় কিন্তু তিনি ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন উনিশশো সালে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে শুরু করে উনিশশো এর ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান একাত্তরের তার আগে উনিশশো বাউন্ন সালে যে ভাষা আন্দোলন প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামের সাথে কিন্তু তিনি যুক্ত ছিলেন তো তার এই যে রাজনৈতিক যে আদর্শ তার যে একটি দেশের প্রতি একটি টান এই যে যে ভালোবাসা এই যে স্যাক্রিফাইস এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন তো আমি আবার বলি যে আমি গ্রামে বড় হয়েছি তো ছিয়াশি সালের পরে আমি ঢাকা এসছি তো আমাদের গ্রামে এরকম টিভি রেডিও ছিল না খুব কম ছিল তবে একটা এই যে যখন আমি বুঝতে শিখেছি বা ছোটোবেলায় আমার বাবাও আমাকে আমাকে বোঝাতো যে দেখো এই বঙ্গবন্ধু ইচ্ছে করলে সে তার ছেলে নিয়ে বিদেশে থাকতে পারতো আরাম এসে থাকতে পারে কিন্তু সে তা না করে এই দেশের মানুষের জন্য সে কষ্ট করে সে এই কষ্ট করতেছে যে তার ছেলে মেয়েদেরকে কষ্ট দিচ্ছে ওনার যে যৌবন বয়স যখন আরাম আয়সের বয়স তখন উনি জেলখানায় কেটেছে বেশি দিন শুধু আমাদের এই দেশের মানুষ ও মাটির জন্যে অর্থাৎ তো এগুলো জীবনের চাইতে তিনি দেশের মাটি দেশের মাটি এবং মানুষকে ভালোবাসতেন মানুষ এবং দেশের মাটি এবং মানুষকে ভালোবাসতেন এই দেশকে ভালোবাসতেন এটা আমি বাবার কাছে শুনেছি এরপরে যখন মনে করেন যে আমি একটু বড় হয়েছি অর্থাৎ স্কুল স্কুল লাইফ শেষ করে আমি স্কুল লাইফ অত পুরোটাও শেষ করতে পারিনি তারপর যখন আমি ঢাকা আসছি ঢাকা আসার পরে তখন তো মনে করেন যে টিভি হয়তো কম ছিল কম ছিল ও সময় ও সময় বঙ্গবন্ধুর যে জীবনী বঙ্গবন্ধু যে সব কাজ কার্যকলাপ করছে এই সব কিন্তু তখন দেখানো হতো না বঙ্গবন্ধুর যে কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর যে কর্মকাণ্ড সেটি যাতে নতুন প্রজন্ম না জানে না জানে না পৌঁছায় না এক ধরনের বিপক্ষের শক্তি তারা কিন্তু সেটি কি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি জি সেটা হলো আল্লাহর অশেষ রহমত আল্লাহর অশেষ রহমত এই পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত একুশ বছর একুশ বছরের চেষ্টা করে পারে নাই তার কারণ কি আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ আমি মনে করি আমি মনে করি স্বয়ং আল্লাহ ফেরস্তা পাঠায় দিছে আমার জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে সেই সেই ফেরস্তার মাধ্যমে উনি কাজ করে আর এই ফেরস্তার জন্যেই হয়তো এই সব মুছে ফেলাতে পারে নাই আচ্ছা আচ্ছা তা বঙ্গবন্ধু আমাদের দেশের মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন তিনি যখন তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ তিনি যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রাককালে তিনি যখন ফিরে আসেন তিনি কিন্তু কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন যে কয়েকবার তো তাকে ফাঁসি দেওয়ারও একটা প্ল্যান চলছিল বলছে তোমরা যদি আমাকে ফাঁসি দিয়ে দাও আমাকে আমার লাশটা বাংলার মাটিতে আমাকে কবর দিও তো এই কথা এটাই প্রমাণ করে যে আমার গায়ের লোম এখনও শিরে উঠছে যে আমরা আসলে তার এই কথাগুলো শুনে আপ্লুত হয়ে যাই আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কথা আমরা শুনি তখন কিন্তু আমরা আমাদের চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না তিনি ছিলেন এমনই একজন মানুষ তো সত্যি তার তুলনা হতে পারে না এবং তিনি দ্বিতীয় এক দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না বঙ্গবন্ধুর মতন এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকবেন ততদিনই কিন্তু তিনি থাকবেন বাংলার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তো আরুক ভাই আপনি নিজেও একটু ইমোশনাল হয়ে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর কথা চিন্তা করে আজকে তিনি হয়তো আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে আছেন অবস্থান করছেন হ্যাঁ বাংলার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থান করে নিয়েছেন তো আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের যে ভাষণ এই ভাষণটা আমরা এখনও যতবার শুনি ততবার কিন্তু নতুন মনে হয় এবং প্রতিবারই আমাদের গায়ের লোম শিউরে ওঠে মনে হয় যে হয়তোবা ওই সময়টাতে আমরা যদি থাকতাম আমরাও হয়তোবা যুদ্ধে অংশ নিতাম তো আপনি যদি তার ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলেন তো ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ 
আমি একটু বলি যে আমরা এখনো এখনো আমি আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের কোনো আওয়ামী লীগের কোনো প্রোগ্রামে আমারকে ওই কথাটা স্মরণ করে দেয় যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু এই বলে যখন এই কথাটা কেউ বলে এই কেউ যদি বলে অন্য কেউ যদি বলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তো আমরা শুনছি তখন আমাদের লোম খাড়াই যায় যে এইটা আর যখন এই যে যদি দলীয় কোনো কথাই বলেন না কেন আমি ছোট্ট জায়গায় থাকি বলি সেটা হচ্ছে কি যে আমার জন্মস্থান গোপালগঞ্জ তো আমি ইচ্ছে করলে অন্য কোথাও যাইতে পারবো না আর যাইনি আল্লাহ রহমতে তো আমার হয়তো আপনি প্রশ্ন করেন না আমি বলি না এইখানে কিন্তু একটা আরও একটা সাদৃশ্য জাতির জনকর মানে জন্মস্থান গোপালগঞ্জ আবার আপনার জন্মস্থানও গোপালগঞ্জ তার চেহারার সাথে আপনার চেহারার অনেক মিল যেটা আসলে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এত এই যে যে একটা কাকতলীয় ব্যাপার এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমি বলি না মানুষে বলে যে যেটা আমি একটু পিছনে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের বা আপনাদের যেটাই বলে যে এই বাবা কামাই করে বাড়ি করে জমি করে টাকা করে ছেলে পেলে বসে খায় হয়তো আল্লাহ আমার জন্যে আমার জন্যে এটাই দিচ্ছেন যে সেই জাতির জনকের আমি বলি না আপনারা বলেন মানুষে বলে যে সেই শ্রদ্ধার জন্যে সেই শ্রদ্ধার জন্যে আমি হাজার হাজার কোটি হাজার হাজার কোটি কোটি বার শ্রদ্ধা জানাই আমার সেই জাতির জনককে যে তার তার উশিলায় সেই জাতির জনকের উশিলায় যে মানুষটি এর কারণে আজকে আপনাকে অনেকে খুঁজে পেয়েছে খুঁজে পেয়েছে এবং যার উশিলায় শুধু খুঁজে পায় নাই শুধু খুঁজে পায় নাই আমি একটু বলি কিছুদিন আগে তো আমি বাড়িতে যাচ্ছিলাম তো আমি আমাদের গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের কাউন্টার অর্থাৎ ফুলবাড়িয়ে গেটে তো ওখানে গেলে এবার আমি গাড়ি পাই না মানে গাড়ির ই নাই টিকিট নাই টিকিট নাই তো এর পাশেই আছে আবার কাউন্টার সেটা হলো ইলিশ পরিবহন ওই আনন্দ পরিবহন মা ঘাট পর্যন্ত মা ঘাট পর্যন্ত যায় তো আমি এক মুরব্বীরে বললাম যে মুরব্বী ও আপনি ওই স্ট্যান্ড পর্যন্ত যাবেন তো আমার সাথে আমার ফ্যামিলি ছিল আর আমি ছিলাম তাই হ্যাঁ বললো যে যাব ওঠেন তো উনি উঠে ওনার রিক্সায় উঠছি উঠে আমি ব্যাগটা ওই বক্সের ভিতরে দিছি মুরব্বীর দ্বারা আছে মুরব্বীর টাকাটা বাবা টাকাটা আমি নেব না আমি কেন বাবা কয় আমি তো অনেক কামাই করি তো আমার এই কথাটা সে ভাড়া নেবে না কারণ আপনাকে তার মতন দেখতে হ্যাঁ শুধু জাতির জনকের মতন দেখতে এই ভালোবাসার টানেই সে আমার কাছে ভাড়া নেয় নেয়নি তার মানে আমরা জাতির জনককে কতটা ভালোবাসি যে তার একটু সাদৃশ্য মনে হয় যে তার একটু সাদৃশ্য আপনার মধ্যে লক্ষ্য করেছে হয়তো বা কল্পনায় তাকে দেখেছে আমাদের পিতাকে দেখেছে জি আর এই ভালোবাসার জন্যই আপনার কাছ থেকে ভাড়া রাখেনি তো আসলে সত্যি প্রিয় দর্শক আমরা সত্যি আবেগে আপ্লুত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার কারণে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি তো তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের মাঝে অবস্থান করছে আজকে আমরা তার মাধ্যমেই আমরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনককে স্মরণ করছি অনেক শ্রদ্ধা ভরে তো তারপর উনিশশো একাত্তরে যখন আমাদের জাতির জনককে ধরে নিয়ে গেল এবং তার যে একটি কথা আপনি বললেন যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা এবং এই যে যে দেখেন একটি বিষয় উনি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এই যে যে একটা বজ্র কণ্ঠ এই কণ্ঠ শোনার পর যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এটা নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে তারা একটা মিছায় বিতর্ক তৈরি করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এবারের সংগ্রাম 
স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেখানে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কেন এত বিতর্ক প্রশ্ন আসতে পারে না স্বাধীনতার ঘোষণা তো ওখানে দিয়ে দিয়েছে সেটা একদম সবাই উন্মুক্ত মঞ্চে বলে দিয়েছে মঞ্চের ভিতরে দিয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণা জানেন যে তিনি বলেছেন আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি হ্যাঁ আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি হ্যাঁ কারণ সে তো জানে যে তার উপর কতটা চাপ রয়েছে তাকে যে কোনো তাকে মেরে ফেলতে পারে তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে তাকে গুম করে ফেলতে পারে সো হুকুম দেবার না পারলেও আমাদেরকেই কিন্তু আমাদের নেমে পড়তে বলে নেমে ঝাঁপায় পড়তে বলছে ঝাঁপায় পড়তে বলেছেন আপনি যদি এটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন তো এখানে সেই স্বাধীনতার ওই সময়ের কথা বলি তো আমি তো ছোট তো মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি মূলত কোন ক্লাসে পড়েন আমি বললাম যে আমার উনসত্তরের জন্ম হ্যাঁ তবে আমরা একটা একাত্তর হ্যাঁ উনসত্তর হ্যাঁ ছোট ছোট তবে আমরা যখন একটু দেখা গেল চার পাঁচ বছর বয়স হয়েছে আমরা ছেলে ফেলে গ্রামের ল্যাংটা ফুল আপান আর কি আমরা ওই মিছিল দিতাম জেলের তালা ভেঙেছি শেখ মুজিবকে এনেছি জেলের তালা ভেঙেছি মানে আমরা ওই রেডিওতে রেডিওতে শুনি এটা আমরা ওই দেখা গেল যে ওই আট দশজন গ্রামের ভিতরে তো ছেলে মেয়ে ছেলেরা সব মিলে ওই সবাই ল্যাংটা কেউ প্যান্ট পরা ঠিক আছে আমরা ওই মিছিল মিছিল করে বেড়াই সেই গ্রামের ভেতরে আমরা আরও গল্প শুনব তবে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতির সময় হলো আমরা বিরতির পর ফিরে এসে আমরা আবার আলোচনায় যুক্ত হব দেন প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই ভালো লাগছে আমাদের আলোচনা আমাদের সাথে আছেন আরোপ মুন্সি তিনি শোনাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা স্বপ্নের কথা এই দেশের কথা আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সে পর্যন্ত রাষ্ট্রীফির সাথেই থাকুন ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রোইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রোলেন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি দর্শক স্বাগত আরেকবার রাষ্ট্রবীর বিশেষ ঈদ আয়োজন বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার বাসুদেব সাহা এবং আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে আছেন আরুপ মুন্সি চলুন দর্শক আমরা ফিরে যাই আরুপ মুন্সির কাছে তো আমরা বিরতির আগে যে আলোচনাটা করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর যে সাতই মার্চের যে ঐতিহাসিক যে ভাষণ যে ভাষণ থেকে কিন্তু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন এবং এখানে কোনো রকম কোনো আসলে দ্বিধা নাই কোনো রকম কোনো না বোঝার কিছু নেই যে স্বাধীনতার ঘোষককে এটা কিন্তু সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে স্পষ্টভাবে উঠে আসে তারপর একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে যেভাবে তিল তিল করে তিনি গড়ে তুললেন বিশ্ব মঞ্চে তিনি যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত যেখানে রাস্তা ঘাট ভাঙা চোড়া পানি নেই ঘর নেই আবাসস্থান নেই তো এইরকম একটি জায়গা থেকে তিনি কিন্তু নেতৃত্বের যে একটি কি বলবো যে নেতৃত্বের যে একটি পাওয়ার সেটা দিয়ে কিন্তু তিনি গড়ে তুলছিলেন তো সেই সময়টাকে আপনি কিভাবে দেখবেন স্বাধীনতার পরে যে যেখানে রাস্তা নাই ঘাট নাই ব্রিজ নাই ঠিক মতো খাওয়া দাওয়ার যে সে ফসল ই করবে কৃষকরা সেই যন্ত্র সেই যন্ত্র দেখা গেল যে গরু গরু ছাগল গরু ছাগল নাই তো গরু অনেকে গরু মারিয়ে ফেলাইছে মরিয়ে গেছে যুদ্ধে এসে তো সেখানে আমি কিছুদিন আগে একটা ই দেখছি বঙ্গবন্ধুর যে এই গরিব দেশ বঙ্গবন্ধু বিদেশ থেকে কিছু টাকা আনছে যে আমার গরিব মানুষের জন্য তোমরা কিছু দাও বঙ্গবন্ধু ভিক্ষে করে নিয়ে এসছে এদের আমাদের এদেশের মানুষের জন্য উনি নিজে বলছে এই চাটার দ্বারা এই চাটে খেয়ে ফেলছে ওইখান থেকেও চাটে আমি একটা ভিডিও দেখছি আর কি দেখে নি ইউটিউবে তো তারপরেও বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর মতোই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু কিছু কুচক্রি মহলের জন্যেই আমাদের যে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই সোনার বাংলা উনি প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নাই তবে আল্লাহর অশেষ রহমত এবং যদি রহমত থাকে তাহলে এই বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত যে কাজ যেই সোনার বাংলা গড়ার 
এই অসমাপ্ত কাজ জননেত্রী শেখ হাসিনা তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনার দ্বারা বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি অবশ্যই অবশ্যই সেই স্বপ্ন আমরা দেখি এবং এই স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু দেশটি এগিয়ে যাচ্ছে কারণ আপনি দেখেন যখন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টের যে ভয়াবহ যে নির্মম যে হত্যাকাণ্ড হত্যাযজ্ঞ চালালো স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিরা এবং বিগ পথগামী যে যে সেনাবাহিনীর লোকজন এবং এটার পেছনে কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিও ছিল এবং দেশের বাইরেরও কিছু মদত ছিল যেটার কারণে কিন্তু তারা সব পরিবারে হত্যা করার পায় তারা করেছিল এবং শিশুপুত্র রাসেলও কিন্তু এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি এবং ভাগ্যক্রমে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন রেহানা তারা দুজন কিন্তু বেঁচে যান এবং তারা কিন্তু চিন্তা করেছিল যে একজনও যদি বেঁচে থাকে তাহলে কিন্তু এটার প্রতিশোধ নিবে যার কারণে রাসেল আজকে যদি রাসেল রাসেল আমরা যতটুকু জানি দেখেছি তার মধ্যে ছিল অন্য রকম একটু অসাধারণ মেধা এবং রাসেলকে এতই আদর করতেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি যেখানে যেতেন সেখানে নিয়ে যেতেন সেই রাসেল যখন সেই পঁচাত্তরের যে পনেরোই আগস্ট রাত্রেবেলা সবাইকে মারার পর সর্বশেষ কিন্তু তাকে হত্যা করেছিল এবং সে একবার খাটের নিচে পালিয়েছিল সে বলেছিল আমাকে হাসু আপার কাছে নিয়ে যাও আমি মাকে দেখব এই যে আকুতি কাকুতি মিনতি এটাতে কিন্তু নরপিচাসদের আত্মা গলেনি তাকে দেখে কিন্তু একবারের জন্য তাদের একটু মায়া হয়নি মহব্বত হয়নি তাকেও কিন্তু ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে উদ্দেশ্য একটাই ছিল তাদের একটি ভয় ছিল যে এই রাসেল একদিন হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে কিন্তু আপনি যে কথা বললেন যে রাখে আল্লাহ মারে কে ভাগ্যক্রমে কিন্তু শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বেঁচে যান এবং ঠিকই কিন্তু সেই পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের তাদের কিন্তু বিচার হয়েছে এই বাংলার মাটিতে এবং একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে যেভাবে গড়ে তুলেছিল মাঝখানে কিন্তু আমরা আবার সেই পিছিয়ে যাই হ্যাঁ আমাদের যে স্বাধীন বাংলাদেশে থেকেও কিন্তু আমরা অনেকটা পরাধীন হয়ে যাই কিন্তু আস্তে 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 সেটিকে আবার সেই স্বপ্নের বাংলাদেশকে পুনর নির্মাণ বা বিনির্মাণ করার জন্য কিন্তু একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনি যদি এই বিষয়টাকে একটু আমাদের মাঝে তুলে ধরেন তো আমি বলি যে সাধারণ জনগণ আপনারা মিডিয়ার লোকজন বলে যে আমার কথা যে আপনাকে বঙ্গবন্ধুর মতো লাগে তবে আমি কখনোই কখনোই মনে করি না যে আমাকে বঙ্গবন্ধুর মতো লাগে আমি বঙ্গবন্ধুর একজন সৈনিক তো আমরা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানে একেবারেই এ শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো সর্বশেষ এই বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যেখানে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ থাকবে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই কিন্তু এই বাংলাদেশেরই নাগরিক তো এই যে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর বিশ্বাসী একজন মানুষ একজন বিশ্ব নেতা তার এই স্বপ্নের পথটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তো আমরা আর কিভাবে এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা আপনার নিজস্ব কোনো ভাবনা রয়েছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু সব সময় উনি ভাবতেন এবং বলতেন যে এই দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ এখানে ওই কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রিস্টান কে বৌদ্ধ কোনো ভেদাভেদ নাই এখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় হয়তো মাঝখানে মাঝখানে যে একুশ বছরের কথা বলি সেই পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত একুশ বছর অনেক অন্যায় অত্যাচার হয়েছে হয়েছে কিন্তু আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা আসার পরে দেখেন যে আমরা ওই হিন্দুদের অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ মুসলমান যায় মুসলমানের অনুষ্ঠানে দেখবেন যে হিন্দুরা বেশি যায় তবে আল্লাহর রহমতে যদি ধারাবাহিকতায় আমরা দোয়া করি দেশের মানুষের কাছে যে জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করি যে উনি যাতে বারবার এই আউলিক সরকার যদি ক্ষমতায় থাকতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে এ দেশে ওই আর ভেদাভেদ থাকবে না থাকবে না থাকবে না ধন্যবাদ 
जनाब आरुक मुन्शी आपना के अनेक अनेक धन्यवाद आपने मूल्यवान समय आमदर स्टूडियो दे दिए चेन एवं आम्रा अनेक अनेक कीतो गौप डर का ची आपना को धन्यवाद एवं सबसे से आमर जातेर जनों के अत्तर मार्क फिरात कामना कोरी एवं जनों ने तेरी शेखा सीना शो हो तार पोरी बारे जरा आसन तादेर शुशस्तो कामना कोरी दीर्� जय बंगबंधु बांगलेश चीजीव हक सुप्रिय दर्शक भलो थकून सुस्थ और राज टीभिर साथिंग राज टीभी जागरण प्लीज सबस्क्राइब आवर चैनल